Entonces, me de la Schaefer, here for the Boston Herald. I wanted to ask if any of the directors Io vorrei sapere se qualcuno dei registi che ha fatto questi bellissimi cortometraggi ha pensato anche una seconda versione un'edizione due o tre rispetto a quello che vedremo se la prevede per il futuro la domanda è destinata a qualcuno in particolare o una domanda è per qualcuno in particolare o collettiva? Andrei Konchowski. Non c'è il microfono. On va faire passer le micro. Sì, avevo una versione di un film che volevo fare come anticipo di altri film con personaggi Fellini, Orson Welles e altri grandi personaggi del cinema che erano in una stanza che guardavano film di altri. Ma era troppo costoso avere i diritti per farlo, pagare i diritti, quindi ho dovuto creare una storia molto più piccola. Next question, yes. Elle arrive. Giovanni, UK. Sono del Regno Unito. La maggior parte di queste storie riguardano la capacità del cinema di commuoverci. Ma il David Cronenberg ha fatto un film che suggerisce un futuro tetro per il cinema. E mi chiedo se voi sentite che c'è speranza. Magari no, voi non avete visto gli altri, ma io penso che la maggior parte danno speranza per il futuro. On peut faire circuler le micro Peut-être. Sì, abbiamo avuto questo svantaggio perché nessuno ha visto i film degli altri e penso che il mio fosse cattivo, ma non so. Io non penso che il cinema non sarà più lo stesso, già non è più lo stesso adesso, è già cambiato e questa sia una cosa buona o cattiva è un'altra faccenda, ma il formato del cinema così com'è adesso è una cosa del passato, quindi non so se è tetro il futuro. Io forse ho diversi strati di tetraggine ma per i giovani che crescono in questa corrente di ambiente ipertecnologico è ancora molto entusiasmante così come è stato per noi anche se è molto differente il cinema come cinema sopravviverà anche se non, non è più con noi il cinema che c'era io volevo aggiungere una piccola informazione questi film che loro hanno fatto sono essenziali per la storia del cinema perché forse tra qualche generazione la sala cinematografica non esisterà più quindi eh, questa è stata una riflessione sul modo di vedere il cinema e il rapporto che abbiamo tra noi e con gli spettatori una domanda laggiù. David Breton from the Daily Telegraph in London. Daily Telegraph in Londra. Una domanda per Ken Loach. Sembra che il suo film sia un'eccezione rispetto alla dimensione di mistero del cinema. Sembra più un allarme sul futuro del cinema e l'attrazione delle alternative delle forme di divertimento come il calcio lei l'ha visto come un appello all'azione e l'ha considerato così direttamente? Eh, adesso mi ha passato la palla 
No, non era questo, era solo uno scherzo veramente, ma penso che il sabato pomeriggio bisogna andare da qualche parte al cinema con la nostra scatola di popcorn eccetera, quindi se non, questo non è più possibile bisogna trovare un'alternativa. Uh, Rodrigo Frano, Globo Brasil, Io sono del Brasil, ho una domanda uh, per il signor Salles. Il suo film è uh, well, respirato alla sezione della critica, uh, i due cantanti hanno fatto una specie di memoria di Khan. Vorrei sapere qual è la lezione che Khan le ha insegnato e qual è la prima memoria che ha di andare a un cinema, se se la ricorda. Penso che se c'è una lezione legata a questo film riguarda la possibilità di vedere il cinema come un'avventura collettiva e di imparare l'uno dall'altro. Per me il cinema è giustificato solo quando è fatto tutto insieme e visto tutto insieme. Ecco perché io non aspetto di vedere un film fra 30 anni. E quello che vorrei fare è celebrare l'idea di Cannes, perché Cannes è il serbatoio degli autori, un luogo di resistenza, come si dice in francese, quindi è molto importante per me, penso che più film verranno prodotti, più un festival come Cannes sarà importante, nel senso che ci sarà bisogno di un occhio per selezionare e guardare i film che potranno avere fortuna. Il primo film che mi ricordo, penso che ero molto fortunato, era un film di Charlie Chaplin. Per il signor De Oliveira, io sono della televisione russa, perché lei ha scelto questo argomento di Khrushchev? Non ho ben capito. Può, può ripetere la domanda? Perché hai Allez-y, pourquoi vous avez choisi Ah, moi, ah. okay. je n'ai pas choisi. Non, io non ho scelto. Nous sommes invités. Siamo stati invitati. Nous sommes invités à un film. Quindi fa un totale di un'ora e 45. Je m'associe à mes collègues. A tutti i miei colleghi. Per eh, mettere insieme questo grande film che abbiamo appena fatto. Ma perché ha scelto questi personaggi di Khrushchev e gli altri? È qualcosa che io ho letto. Avevo appena letto e mi, mi è piaciuto. Perché bisogna mangiare comunque. Voilà. Una risposta chiara. Allora, ah, che è una risposta chiara, ecco un'altra domanda. Io sono della televisione di Hong Kong, via cavo vorrei domandare ai nostri grandi direttori asiatici. Allora, il tempo è troppo breve per esprimere tutta la vostra passione per il film, tre minuti è un tempo breve, quindi mi chiedo quanto tempo, di quanto tempo avete bisogno. Vi ricordate la prima volta in cui siete entrati in un cinema? Come vi siete sentiti? Non mi ricordo qual è stata la prima volta che sono entrato in un cinema. Mio padre era anche lui un regista, quindi io sono cresciuto con il cinema. Penso che tre minuti è sufficiente comunque per dire quanto amiamo il cinema. Grazie. Uh, 
一项是很难控制长度的，所以呃，我第一个版是五分钟，他们说太长了，所以我第二个版才剪成三分钟。呃，我第一次看电影的经验，坦白讲